ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രാഡേ എങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ബിഗിനർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എന്തോ മാജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ളവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പ് സൈഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈഡോ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ട്രേഡിങ്ങിൽ സക്സസ് ആകാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കേരളത്തിലായാലും ഈ ഇന്ത്യയിലായാലും ഇത്രത്തോളം പെയ്ഡ് കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നതും ഇല്ലെങ്കിൽ മാജിക് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ താഴോട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ പേഴ്സണലിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻസും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലെ ഒരു അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗമോ എന്നൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻട്രി എക്സിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോളും പൊസിഷൻ സൈസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റും റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഒരാളെ സക്സസ്ഫുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ നമ്മൾക്ക് ഫേബ്രോളായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ വന്ന് താഴോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നര വരെ അത് താഴോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുമെന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മളുടെ ഫേവറബിളായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഒരു മൊമെൻറ്റം വേണം കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഇല്ല രണ്ട് മണിക്കൂറോ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ഇപ്പം ഒരു ട്രേഡിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അപ്പം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ട്രേഡ് എൻട്രി എടുക്കാനും നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഇല്ലാതെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരെ മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഷെയറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻട്രാഡയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് എൻട്രി എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഈ മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഷെയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിങ്ങിൽ മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഗെയിനർ ടോപ്പ് ലോസർ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എത്രയോ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള എത്രയോ യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ബിഗിനർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഗെയിനർ സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യാനും ടോപ്പ് ലോസർ സ്റ്റോക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാനുമാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ഗെയിനർ സ്റ്റോക്കിൽ മൊമെൻറ്റം നല്ല രീതിയിലുണ്ട് അത് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ സൈഡിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുകളിലോട്ട് പോയി അതിന് മൊമെൻറ്റം ഇല്ല മൊമെൻറ്റം ലൂസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷോർട്ട് സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലോസർ ടോപ്പ് ഗെയിനർ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നത് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഗെയിനർ ടോപ്പ് ലോസർ സ്റ്റോക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ ബിലോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് താഴെ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് എസ് എൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിലോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ താഴെ മാത്രമേ എൻട്രി എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം സോറി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും എൻട്രി ഇനീഷ്യേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം എൻട്രി ഇനീഷ്യേറ്റ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി പുതിയ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ലെവൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സലിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് റിവേഴ്സലാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു റിവേഴ്സൽ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈസ് റിവേഴ്സൽ നമുക്കൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ ഈ ഒരു റിവേഴ്സൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് ഇടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏകദേശം ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രൈസിനടുത്ത് തന്നെ നിഫ്റ്റി താഴോട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇത് പല ആൾക്കാരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് കൊടുത്ത എൻട്രി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പല ആൾക്കാരും അതിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ഏകദേശം സമയം ഒമ്പത് ഇരുപതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിഫ്റ്റീൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ലെവൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഏകദേശം പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് അപ്പം നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു ലെവലൊക്കെ നല്ലൊരു ബൈങ് സോണാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ലെവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അപ്സൈഡ് പോകും കുറച്ച് അപ്സൈഡ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പം ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് തിരിച്ച് കയറാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റേഞ്ചിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും വാച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടി പറ്റും ഏകദേശം ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ലെവലിലൊക്കെ പോയി ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അല്ലേ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരൊമ്പതരേ അപ്പം നമുക്ക് എൻ എസ് സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണേന്ന് നോക്കാം ഞാനൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഗെയിനേഴ്സ് ഗെയിലാണ് ഓക്കെ ലോസേഴ്സ് ഇൻഫ്രാടെൽ ഉണ്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇൻഫോസിസ് ഉണ്ട് ധാരാളം ഇവിടെ ഇത്രയും ഡെറ്റ് പത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്മളൊന്ന് ചുമ്മാ നോക്കുക ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ട് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ സെക്ടറിൽ വരുമ്പം ഓക്കെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആണ് നല്ലവണ്ണം ഡൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ പി എസ് സി ബാങ്ക് അപ്പം ബാങ്കിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യലൊക്കെയാണ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പ് ഗെയിനർ ലോസറിൽ വീണ്ടും പോവാം ഇതിനുള്ളിൽ ലോസറിൽ ഏതാ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഏതാ കണ്ടത് ഇൻഫ്രാട്ടൽ ഇരിക്കട്ടെ അതും കൂടെ ഇൻഫ്രാട്ടൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഫി ഇൻഫോസിസ് ഓക്കെ ഇൻഫി നമ്മളപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറി ഷോ പോലായി നമ്മൾ പറയുമ്പം വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിൻ ബാങ്ക് അതിലൊന്നുമില്ല എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് നോട്ട് ബാഡ് ഇൻഫ്രാട്ടൽ ഇൻഫി ഓക്കെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ്
അപ്പം നമുക്ക് ബജാജ് ഓട്ടോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബജാജ് ഓട്ടോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോ സെക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാറ്റ മോട്ടോസ് എവിടെയാണ് ബജാജ് ഓട്ടോ തന്നെ ബജാജ് ഓട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാട്ട് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ ആക്സിസ് ബാങ്ക് കയറി പോന്നു ഇൻഡസ് ബാങ്ക് അപ്സൈഡ് പിന്നെയും പവർ ഇല്ലാത്ത എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിനാണ് ഇൻഫ്രാടെൽ കയറി പോന്നു ഇൻഫോസിസ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഏകദേശം നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോണാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നമുക്കിത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ റിവേഴ്സിൽ തരുമോ ഇല്ലേ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം റിലയൻസ് അപ്സൈഡ് കയറി പോന്നു സോറി നിഫ്റ്റി അപ്സൈഡ് കയറി പോന്നു ടോപ്പ് ഗ്യാനർ സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ ഇല്ല അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഗ്യാനർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചാർട്ട് നോക്കാം ബജാജ് ഓട്ടോ നല്ല മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് നത്തിങ് ഇമ്പ്രസീവ് റിലയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഭാരതി എയർടെൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പാവം സിപ്ല ഐ ടി സി ഇൻഫോസിസ് ഇൻഫ്രാട്ടൽ എസ് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഇൻഡസ് ബാങ്ക് ഇൻഫ്രാട്ടൽ നോട്ട് ബാഡ് നിഫ്റ്റി അവർ ലെവൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം എന്തായാലും എയർടെല്ലിന് തീരെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല ഞാൻ അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എയർടെല് ഷോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കവർ ഓർഡറിൽ ഒരു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടിട്ട് സെല്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി നയൺ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു ഈ ഒരു ഹൈ ആൻ നമുക്കിവിടെ നിഫ്റ്റിൻ്റെ ചാട്ട് നോക്കാം നിഫ്റ്റി എന്താണ് അവിടെ റെസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിഫ്റ്റി റെസ്റ്റൻസ് ഓ സോറി നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി റെസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എയർടെൽ ഫൈവ് എയ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ നിൽപ്പുണ്ട് എയർടെൽ അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എയർടെൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഗെയിനറിൽ കിട്ടിയതാണ് ബട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താഴോട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത നിഫ്റ്റിയും താഴോട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതായാലും നിഫ്റ്റി റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ നിഫ്റ്റി ഫേസിങ് റെസ്റ്റൻസ് ഇതുണ്ടല്ലേ എക്സാക്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിഫ്റ്റി റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വരുന്നൊന്നുമല്ല ബട്ട് നിഫ്റ്റി റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോങ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇൻഫ്രാട്ടൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇനിയും താഴെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എനിവേ ലെറ്റ് സി ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഈ ഒരു ലെവൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ താഴോട്ട് വരും സോ നമുക്ക് ഏതായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം പൊസിഷൻ സെവൻ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇപ്പം ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആയിരം രൂപ ഏകദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു എനിവേ ചാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് താഴോട്ട് പോവാം ലോവർ ലെവൽ 
ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നിഫ്റ്റി ഇവിടെ റെസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും താഴോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലെവൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തേനെ ബട്ട് അവർ ആ ലെവലിൽ വന്ന് നിൽക്കണ്ടേ അവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ലെവലിൽ വന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു ഓ നിഫ്റ്റി അപ് സൈഡ് പോയി നിഫ്റ്റി റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡൗൺ സൈഡ് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് കയറിപ്പോയി നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് വന്ന് എക്സാക്റ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് നമ്മളുടെ ഭാരതീയ ആർട്ടിൽ കയറിപ്പോയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കട്ട് യുവർ ലോസ് റൺ യുവർ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ പേടിച്ച് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാതെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറണം ചേ പേടിച്ച് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല നിഫ്റ്റി പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഭാരതി ഏർട്ടൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ നിഫ്റ്റി ആ ഒരു ലെവലിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഭാരതി ഏർട്ടലിന് എന്താണ് ഈ നിഫ്റ്റിക്ക് ഒപ്പം പോലും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം പോലും കയറി പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിഫ്റ്റി ഇവിടുന്ന് അപ് സൈഡ് പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വീണ്ടും റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എന്ത് വീഴും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ഭാരതി ഏർട്ടൽ വീഴും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഏതായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിഫ്റ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ് സൈഡ് പോയി വീണ്ടും ഡൗൺ സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഭാരതി ഏർട്ടൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വീണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിന് നമുക്ക് നോക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ലെവലിന് താഴെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏതായാലും ഈ ഒരു ലെവൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിയിട്ട് ഇത്തവണ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സെയിം ലെവൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് റണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ നമ്മളുടെ ലെവലിലോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും എത്തിയല്ലേ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ലെവൽ വീണ്ടും എത്തി അതേസമയം ഇത്തവണ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിഫ്റ്റിയുടെ റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ സോ ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബട്ട് അതൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ കൂടിയാണല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്പോർട്ട് ലെവൽ കൂടിയാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആ കാര്യത്തിൽ നോ ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇതിന് താഴോട്ട് വീഴാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുക ബട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നല്ല ഡൗൺ സൈഡ് ബ്രേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലോട്ടൊക്കെ ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബട്ട് വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു പക്ഷേ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളതൊന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല ഷുവർലി നമുക്കിപ്പോൾ നൈസ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ല ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നല്ല ഫാൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ വന്ന് ടെസ്റ്റ്
ആരാണിത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നെറ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സെറോതയിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നെറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാമായിട്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ